Всем привет, меня зовут Иван Куликов и это 7 фактов обо мне челлендж. Сегодня поговорим о спорте. А так как он занимает, если не всю, то большую половину моей жизни, боюсь, мне не хватило бы и 10 выпусков рассказать и показать вам все. Поэтому буду краток. В детстве, как и любого другого ребенка, меня водили на огромное количество всевозможных секций, но в конечном счете я остановился на одной, и это был баскетбол. Баскетболом я занимался профессионально около 7-8 лет, играл за Челябинск в составе Дворца пионеров и школьников имени Крупской, был капитаном сборной школы, а также своего факультета при универе. Хоть баскет и был моей первой настоящей страстью, время и окружение расставило свои приоритеты. И примерно с 7 класса я начал кататься на скейтборде, а потом и сноуборде. Вообще, все началось с того, что мы однажды с родителями ездили кататься на каких-то там бубликах мяс, а потом на обратном пути папа предложил мне заехать на местную горнолыжку. Там не было ни света, ни людей, ни хрена. Мне просто дали доску, я пошел пешком в горку, поднялся, пристегнулся, поехал, а как тормозить я не знал, поэтому просто падал на лицо, либо на задницу, и так на протяжении целого часа. С тех пор я влюбился в сноубординг и кайфую от него и по сей день. За эти 16 лет я прошел невероятно насыщенный путь. От двух вагонов целиком забитых сноубордерами электрички в 5 утра на МИАС, трехдневных пятитысячных трэш-тусовок БГВ-феста до уютного бунгала Лобзакова в кругу хороших друзей и любимого песика. Хорошие были времена, поставьте лайк, кто тоже заностальгировал. В 2012 году на экраны российских кинотеатров выходит фильм «Покорители волн», основанный на реальной истории одного легендарного серфера Джея Мариарти. Я не буду сейчас вам говорить о чем он, скажу лишь, что я вышел из зала в слезах, и в тот момент я понял, где меня ждет моя новая мечта. В тот день я бросил курить, хотя до этого курил 10 лет. Стал ходить в бассейн почти 5 раз в неделю и откладывать по чуть-чуть деньги на свою первую поездку к океану. И уже через 8 месяцев, летом 2013 года, я летел рейсом Москва, Арабские Эмираты, Сингапур, Индонезия, остров Бали в компании 20 крутых ребят в лагере Surf One Camp. И это были две самые сумасшедшие недели в моей жизни. Серфинг покорил, заполнил меня изнутри настолько, что я теперь просто не представляю свою жизнь без него. И постоянно думаю об океане, его удивительной магической силе. Я не смогу сейчас вам передать ощущение момента, когда ты впервые встаешь на доску и скользишь по волне, но могу с уверенностью сказать, однажды попробовав, вы больше никогда не станете такими, как прежде. Ну что ж, пора закругляться. Добавлю лишь, что я всегда любил спорт во всех его проявлениях. Классических, экстремальных, интеллектуальных. Каким бы он ни был, это, пожалуй, один из лучших изобретений человека. Всем спасибо за просмотр. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. И не забывайте ставить лайк, писать свои мысли и пожелания в комментах. А также убедиться, что вы подписаны на канал, отжали колокольчик и получаете уведомления о новых выпусках. На сегодня у меня все. Увидимся завтра. Пока-пока.